பண்டைய காலத்தில் போர்க்களத்தின் நடுவே ஒரு மன்னர் தன்னுடைய உயிரை இழந்தால் அம்மன்னரின் வீரத்தை போற்றும் விதமாகவும் அவரின் நினைவாகவும் வீரக்கல் நட்டும் கோவில் எடுப்பதும் நம் தமிழர்களின் மரபாகும் இதனையே அந்நாளில் பள்ளிப்படை கோவில் என்று அழைத்தனர் சோழ தேசத்தை ஆட்சி செய்த பல மன்னர்களின் பள்ளிப்படை கோவில்கள் இன்றும் உள்ளன இந்த வகையில் நாம் சென்ற காணொலியில் போர்க்களத்தின் நடுவே மிகப்பெரிய சூழ்ச்சியினாலும் வஞ்சகத்தாலும் வீழ்த்தப்பட்ட மாபெரும் வீரனான ராஜாதித்த சோழர் மன்னிக்கவும் யானை மீது துஞ்சிய சோழர் அவரை பற்றி கண்டோம் இவரை பற்றிய காணொலியை காணாதவர்கள் பார்த்துவிட்டு இக்காணொலியை தொடருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம் வரலாற்று தோழனின் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் உள்ளவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உடன் வெள்ளைக்கானும் கிளிக் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும் இனி வரும் அனல் பறக்கும் அடுத்தடுத்த காணொலிகளை காண்பதற்கு வசதியாக இருக்கும்
இந்த நிலையில் தான் புலிக்கொடியை தாங்கி பிடிக்க அருஞ்சொழிய சோழனின் மகனான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் அரியணை ஏறுகிறார் ஆம் அவரே இன்றைய உலகத்துக்கு தெரிந்த மா மன்னரான அருள்மொழி வர்மன் எனும் ராஜராஜ சோழனின் தந்தை ஆவர் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழர் வீழ்ச்சியில் இருந்த சோழ தேசத்தையும் சோழர்களையும் ராஷ்டிரகுடர்களிடம் இருந்து விடுவிக்க என்ன செய்தார் என்பதை நம்முடைய அடுத்த காணொலியில் காண்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்களின் வரலாற்று தோழனுடன் நன்றி